هل نستطيع أن نتخيل العالم بدون هواتف ذكية؟ من الواضح أن الجواب هو لا هذا هو عصر الهواتف الذكية ولكن من غير المجدي أن يؤثر هذا الهاتف الذكي على حياتك وصحتك وترابطك مع المجتمع لقد أصبحت الهواتف الذكية جزء لا يمكن الاستغناء عنه في حياتنا وعبر وجود هذا المساعد الرقمي الشخصي المحمول في حوزة الأشخاص فإنه يمكن من يحصلوا على المعلومات في أي وقت يريدونه ولكن كل شيء له آثار جانبية فالهواتف الذكية من الأجهزة التي لها آثار سلبية على الصحة والبيئة الهواتف الذكية لا تسبب فقط المشاكل الذهنية ولكنها أيضا تسبب المشاكل الجسدية فالاستعمال المستمر للهواتف الذكية يسبب مشاكل نفسية كقلة النشاط الاجتماعي وذلك لأن المدمنون على استعمال هذه الأجهزة يميلون إلى مقابلة الآخرين على الإنترنت عوضا عن مقابلتهم وجها لوجه وبالإضافة إلى ذلك فإن الأجهزة الذكية ضرر على أجسامنا كالألم في العينين والرقبة والمحصن والأكتاف كما أظهرت المقابلة مع استشاري طب وجراحة العيون الدكتور حسن حميد العريض أن الاستعمال المستمر للأجهزة الذكية قد سبب لكثير من الأشخاص مشاكل في العين وعلى وجه التحديد العين الجافة وينتج عنها حكة العين والتهابها وذلك بسبب التحديق في شاشة الهواتف الذكية لساعات طويلة كما أضاف أن أجهزة القراءة الإلكترونية والتي تتطلب قراءة رقمية تركيز قوي على شاشة الجهاز يؤدي إلى الرؤية الضعيفة والصداع كما أن مدمني الأجهزة الذكية يميلون لاستعمال الجهاز بشكل قريب من العين عند كتابة الرسائل أو القراءة أو تصفح الهاتف وهذا يسبب الإجهاد للعين لأنها تضطر إلى التركيز أكثر عند حمل الجهاز بمسافة قريبة إليها وغيرها من المعلومات القيمة التي سنأتي على عرضها في المقابلة ما هي نسبة الأضرار التي تلحقها الهواتف الذكية بعين الإنسان؟ من الملاحظ أن تختلف نسبة تأثيراتها على إن كان حدة الإبصار على درجة الإبصار ودرجة درجة العين من ناحية أن هل تحتاج نظارة أو لا وتأثيرات على العضلات هذه الأضرار هل تختلف بين الإنسان البالغ والإنسان أو الأطفال يعني الحين في هذه الأيام أكثر المستخدمين من جميع الأعمال يعني يؤثر على الصغار طبعا يؤثر على الصغار كما يؤثر على الكبار والصغار المشكلة أن في بالأخص في مراحل تطور النظر تطور يعني أبعاد الكرة العين القرنية تحدبات القرنية أبعاد العدسة داخل العين وأطوال العين والعضلات اللي تجهد العين سيرتك المهنية كاستشاري جراحة العين هل واجهت مشاكل صحية في عين أحد المرضى بسبب الهواتف المحمولة؟ نعم كثير كثير يعني يأتون يشتكون من إجهاد في العين وبالتالي نكتشف أن إحنا أن كثرة استعمال الهواتف وطبعا الايباد وغيره كله مع بعض الجهاز على البصر يعني. لان الهواتف احنا الفرق بينه وبين الايباد انه الصوت مثلا، حتى في صوت بس على الاذن، وهذا موضوع ثاني بعد كثر البحث فيه تاثير على الاذن يعني بالصوره هذه. والسرطان وغيره وجد كثير من الامور غير واضحه، بس على العين نفسها واجهتنا مشاكل احنا نسميه يعني كمبيوتر فيجن سندروم داء البصر كمبيوتر البصري. شيء ثاني الاجهاد، الاجهاد هذا من الداء المتواصل الاجهاد على التلفزيون على على شاشات التلفونات. الموضوع الثاني طبعا كثره المرضى اللي ياتون الحين الاطفال ويحتاجون نظاره. هذا بعد الموضوع مهم كله، وبالتالي تواجهني يعني نشوف هذا الموضوع هذا ونشوف المشاكل.
تزقنا في اليوم؟ والله بين ساعتين إلى ثلاث والله يمكن ساعة ساعة ونص في اليوم ساعة ساعة ونص ممكن ساعتين ثلاثة ممكن خمسة ممكن نص ساعة وإيش التطبيق هذا تستخدمها؟ الواتساب أغلب شيء يعني يعني الأشياء المهمة الواتساب الانستغرام التويتر أي برنامج بيكون متاح عندي أستخدمه بعد إجراء استبيان حول الهواتف الذكية المنتشرة في مجتمعنا توصلنا لعدة نتائج تشمل جميع الفئات العمرية المتواجدة في مجتمعنا وهذه النتائج كالآتي في السؤال الأول نرى أن أغلبية فئات المجتمع لا تستطيع الاستغناء عن الهواتف الذكية بنسبة 73% والبعض الآخر بنسبة 27% يستطيعون ذلك وفي السؤال الثاني نرى أن الأكثرية في المجتمع يرون أن الهاتف من العناصر المهمة في حياة الفرد بنسبة 89% والأقلية يرون عكس ذلك بنسبة 11% وفي السؤال الثالث نرى أن يقضي أغلب الناس في المجتمع وقته في استخدام الهاتف لمدة من 4 إلى 6 ساعات بنسبة 42% أما الباقي يقضون وقته من ساعة إلى 3 ساعات بنسبة 29% ومن سبع ساعات إلى عشر ساعات بنسبة تسعة وعشرون في المئة أيضا وفي السؤال الرابع نرى أن تطبيقات التواصل الاجتماعي يكتسح المرتبة الأولى في الأكثر استخداما في المجتمع حيث أن الناس يقضون وقتهم فيها بنسبة اثنين وسبعون في المئة ويليها في المرتبة الثانية أعمال أخرى بنسبة خمسة عشر في المئة ثم الألعاب بنسبة ثمانية في المئة وفي الأخير العمل بنسبة خمسة في المئة في دراسة حول إدمان وسائل التواصل الاجتماعي بتحقيق خول القرينيس أظهرت أن هناك فجوة بين الآباء وأبنائهم وتأثير سلبي على التحصيل العلمي قد انتشرت في أغلب منازل البحرين وقد عشقها الصغير قبل الكبير حتى بات الإدمان عليها واضحا فلا تكاد يد تخلو منها يسير الجميع في المجمعات وبين الطرقات وفي الجلسات العائلية وعينهم محدقة في تلك الألواح الذكية بهدف التواصل مع المجتمع الخارجي من خلال البرامج المختلفة والتي يتم تحميلها على تلك الأجهزة ولكن لم تقتصر الهواتف الذكية تأثيرها على تحصيل الطلبة فقط إنما أثرت أيضا على الترابط الاجتماعي لدرجة أن أصبحت ظاهرة أن تجد في المجالس نصف الحاضرين على الأقل عيونهم في هواتفهم ظاهرة طبيعية جدا والاستغراب فيها بعكس ما تعودنا عليه في السابق حين كانت تتجه أنظار الجميع للشخص المتحدث في المجلس والذي لا يجد الآن في بعض المجالس أي آذان صاغية لما يقول وسببت الهواتف الذكية الانشغال أثناء قيادة السيارة ولو أن هناك إحصائية دقيقة للحوادث الناتجة عن استخدام الهاتف الذكي أثناء القيادة لوجدنا لو أنها تشكل نسبة كبيرة وهذا ملاحظ بالنظر فتجد أحدهم يكتب رسالة ويستعرض مقطعا وهو خلف مقود السيارة وسط الشارع بل أنك تلحظ السيارة تنحرك يمينا وشمالا وكأنها بلا قائد وتفاجئ بأن شابا منشغلا بمحادثة مع صديقة ولا نذهب بعيدا فالهواتف الذكية غزت الأعمال أيضا فترى انشغال الموظفون بالهواتف عن تأدية أعمالهم بشكل ملفت للانتباه بين كتابة الرسائل واستعراض المقاطع إلى درجة أن الموظف صار يجاهر بهذا الانشغال أمام المراجعين ويحاول تصريف المراجع بما يخطر على باله من أعذار ليعود بعدها إلى استعراض هاتفه ويبدو أن العدوى انتقلت من المنزل إلى المكتب بل أن جو المكتب أصبح أكثر مناسبة وحرية عنه في المنزل
تستخدمها في الاعمال؟ في ما اقدر استخدمه في وقت دوامي لكن وقت الاستراحه اقدر ان انا استخدمه واحتاجه دائما انا لازم عمليه التنسيق انه يكون عندي التليفون. لا لا في العمل ممنوع. انا شغال في محل سفريات فاتواصل عن طريق الفروع عن طريق الواتساب. هل تعتقد ان التليفون مهم في الحياه الشخصيه والعلاقات؟ اعتقد انه صار مثل القلب. يعني انا مثلا ممكن صديقي ساكن في منطقه بعيده ما بقدر اتواصل وياه باستمرار ان انا امر عليه ويمر علي لكن التليفون سهل لنا وايد. Yes, especially uh, I'm a Filipino, I'm expat, so I use the phone almost every day to contact my family in the Philippines. Especially I have a daughter, so we use a Skype, Viber to communicate every day. ماذا اقتنعت أول هاتف ذكي وكم ساعة تقضي وقتك فيها؟ أول مرة اقتنعت الهاتف الذكي تقريبا قبل ثلاث سنوات ممكن تقدر تقول لفرج الاستخدام ثلاث ساعات <تصفيق> نعم ثلاث ساعات هل تحث الناس على استخدام الهاتف الذكي بكثرة؟ شوف لك الشيء إذا زاد عن حد ينقلب ضده طبعا هو كويس ومفيد للإنسان لكن أتوقع من وجهة نظري كثرته تؤدي إلى مضارة كل واحد يستخدمه بطريقة معتدلة أفضل له وأفضل لنفسه وأفضل للعالم كله جميع ما هو تأثيره على دراستك؟ هو إيجابي وسلبي في نفس الوقت إيجابي الأبحاث ترجمة كلمات تحتاج أي شيء بيكون مساعد لك سلبي بيشغلك عن الدراسة ممكن يشغلك عن التواصل الاجتماعي بعيدا عن دراستك هذا ممكن يشغلك عن التواصل الاجتماعي صار الواحد ينسى من البلاك بيري الى تويتر الى انستغرام ينسى التواصل الاجتماعي ما هو التاثير الذي اثره الهاتف الذكي على حياتك او صحتك؟ برضه ايجابي وسلبي ايجابي قلت لك الحياه ممكن ان صرنا نتعرف على ناس اكثر المجتمع توسع سلبي بحيث انه يقطعك من الناس تصير تعتمد عليه يعني زمان كنا نتقابل الو وينك يا فلان؟ نشوف بعض نقعد مع نسولف مع بعض، الحين بالجوال بالمسج بالتشات يختصر الواحد، هو ايجابي وسلبي، الواحد من, من المفروض يعني انه يستخدمه باعتدال مثل ما كنت اقول. ماذا تتوقع من حيث نظرتك حول مستقبل الهواتف الذكيه؟ اتوقع شيء عجيب. ممكن سنتين اللي نشوفه الحين ولا شيء. يعني لو نقارن بين ال السامسونج الاس 4 والاس 2 شيء عجيب نقارن بين ال 5S للايفون نقارن بال 3 ممكن نضحك لو نشوف جوالات زمان نوكيا نشوف الحين جوالات الواحد يعجب منها اتوقع بيسوون شيء رهيب ممكن حتى نستغني عن اللابتوبات عن اشياء ممكن الجوال هو يكون نفسه هو ال... هو كل شيء ممكن هذا اللي اقدر اقول لك اياه ما هي النصيحه اللي تقدمها للمستخدمين؟ استخدموه باعتدال. الاعتدال في كل شيء طيب. الواحد يستفيد ويسلي نفسه فيه. الحياه مو كلها تسليه ولا كلها علم. يتعلم ويستفيد ويسلي نفسه منه. شكرا جزيلا. هل هناك وسائل لتجنب الاضرار التي تصيب العالم؟ صحيح هذا 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 سؤال وارد يعني كيف نستطيع ان نقلل هذا الشيء؟ اولا الاضاءه تكون جيده ما تكون في الظلام وانت فاتح على شوف الاجهاد النظر بين على الشاشه الملونه وفيها الكتابه وفيها الصور وفيها الحركه وكذا والمحيط ظلام دامس هذا ياثر على اجهاد النظر، شيء ثاني ان نحاول ان يا اما تكون يعني الخطوط ان كان لو فانت يعني 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 درجه الخطوط ووضوحها كانت صغيره او كبيره 
تحتاج انه تكون شوي اكبر على ما يصير الجهاد اكثر للعين، اذا صار صغيرة الجهاد اكثر. كبيرة شوي الجهاد اقل نسبيا من العين. وبالتالي ان الفونت او درجة الخطوط او سماكتها تكون اكثر. هذا شيء ثاني. شيء ثالث ان نحاول ان دائما نبعد عن الهواتف هذه عن العين تكون ابعد. كل ما قربتها اصبح الجهاد اكثر على العضلات الداخلية وعضلات القزحية. ان تركز دائما نحاول نخلي بعيد احنا طبعا دي 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 يعني هذا الشيء جهاد لا شعوري وظل بالساعات وكل لحظه وكل دقيقه نتجنب ذلك نقلل ذلك يعني وبالتالي النصيحه الرابعه ان نقلل استعمال الهواتف هذه في حالات غير الضروره ما نعتبر الموضوع تسليه تسليه متواصله واحنا لا نشعر انه بياثر اساسا واكيدا على توازن الابصار ودرجه العين وتطور